ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വയനാട് കിച്ചൺ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചെട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ കുറച്ച് ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൂട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പിച്ചെടുത്തതാണ് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സവാള ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും ഒരു പച്ചമുളകും അതും നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പുള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ ഈ ഒരു റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചൂടാറണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചപ്പാത്തി പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ മാവ് ഒരു നാല് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തൂലേ അതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര തന്നെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതാ ആ നാല് ബോൾസും ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം ചുട്ടെടുക്കുക മീൻസ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുടുന്ന അത്ര ഇതായിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാ നാല് ഷീറ്റ്സും ഞാനിങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ട ഞാനിതാ മൂന്ന് മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളകും ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി 
ഇനി ഞാനിതാ ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഷീറ്റ്സ് ഇല്ലേ അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഷീറ്റ് വെക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ ഷീറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയില്ലേ ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ടും അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ലോ സിമ്മിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുറക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അങ്ങനെ വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്